，甘肃地震造成了重大人员伤亡，但为什么这反而让每个中国人都越发坚信中国是世界上最安全的地方？能生在中国是个体最大的幸运，因为在地震发生后仅三分钟，街上就已经出现了大批警车和救护车，还有边穿衣服边奔跑的交警进行紧急交通调度。不到两个小时，第一批应急消防救援力量九个支队、八十八辆消防车、十二条搜救犬、五百八十名消防员已经抵达震中。凌晨三点，武警甘肃总队临下支队官兵也第一时间到达灾区展开救援。几乎同一时间，省委书记和省长也连夜赶往灾区一线。不到四个小时，距离积石山县最近的集团军级防空精锐陆军第七十六集团军防空旅已经完成了部队集结、启动预案、物资装载，火速奔向阵中展开救灾作业。在短短三个多小时里，军政两层已经完成了高级别救灾响应。大家好啊，我是元在。这次大家所见证的发生在甘肃和青海的大救援，是人类文明有史以来最快最强的大规模救灾行动，没有之一。不少人都是在早上起床后才得知甘肃地震的消息。然而此时，抗震救灾的进展已经从陆地延伸到了天空，一觉醒来，运二零都到了。九点五十分，西部战区空军一架运二零已经从西南某军用机场起飞，运送救灾物资及车辆共计十四吨，和西部战区应急指挥组赶赴灾区一线。随后，陆航两架军用直升机也降落在了积石山县大河家中学的操场上，实施物资投送和伤员转运任务。这次救灾还有一大亮点，就是中国完备的无人机应急救援体系已经成熟。首先，翼龙二 H 无人机从四川自贡千里奔袭，奔赴受灾现场，负责应急通讯保障和灾情的高空侦查。紧接着，党和人民说要有光，于是就有了溪流式照明无人机。除此之外，这场饱和式救援还有更多你看不见的感动。地震发生后，平均六分钟完成一个过渡性板房的搭建，十七个小时不到，二百七十九个通讯基站全部恢复通信，两条受损的三十五千伏线路和十五条十千伏线路已经全部恢复供电，每个帐篷里都有电灯、插座和取暖炉。解放军更是出动了野战淋浴车，以保障灾区群众能够洗上热水澡。这是非常强大的后勤保障才能够拥有的水平和细节。而如此强大的后勤在吃住上又是怎样惊人的体现呢？那就是在震后的第一个白天，整整一天关于灾区的视频，我都得不断提醒自己，这不是吃播，不是吃播。早上已经有临时物资发放点安排了早餐、鸡蛋、牛奶和馒头。又过了一会儿，警察在给大伙发桃酥，解放军也一早就搭起了野战厨房，热乎乎的牛肉汤、烩菜、饺子、羊肉手抓饭、西。数登场。回想汶川地震时能够进灾区的应急食品，还主要是方便面和饼干。本来这热乎饭已经够让人暖心，没想到他们过了一会儿竟开始炫技，为受灾群众炸上了香喷喷的鸡腿和鸡排。不少隔着屏幕关心抗震救灾的朋友，不仅流下了同情的泪水，也流出了不争气的口水。北京的网友表示，馋得自己在被窝里直挠腚。可以说，一场地震将中国军队的战斗力、各民族之间的凝聚力、国家军民融合的科技潜力和一方有难八方支援的组织动员能力都淋漓尽致地体现了出来。零八年汶川地震之后，中国在抗震救灾方面点满了能力值，军地相守互助，快是这次积石山救援给人留下的最深刻印象。在和平年代，最大的非战争军事行动就是抗震救灾。除了不打仗，其他的所有军事元素样样齐全。军委统帅下达最高指示，西部战区成立前进指挥所，十五分钟就迅速组建了应急指挥体系，一个囊括了战区陆军、空军、甘肃省军区、青海省军区、武警甘肃总队、武警青海总队等力量的联合指挥机构开始高速运转。作战部队突击力强，他们全域机动，立体攻防。陆军第七十六集团军某旅三百余名官兵，仅用一小时四十分就抵达大河家镇，展开。救援空军运二零飞越千里，两个起降外加货仓构型改装和物资装卸，仅用三个小时就将指挥机构转入现地指挥所。武警部队机动力强，在震后的第一时间，三百多名官兵采取摩托化和徒步行军的方式，火速赶往阵中现场。其中有十余名先遣战士，更是在雪夜急行军三公里，争分夺秒赶赴一线。民兵熟悉震区地理人文环境，临夏军分区命令临夏市临夏县积石山县三地人五部集结民兵，准备物资器材，在地震发生后半小时就近展开救援，初步掌。掌握受灾情况，像打仗一样，解放军在灾区迅速建立起了主用和备用两套电网和信息网，为抗震指挥决策和部队救援部署提供基本保障。真实的战场并非只有军人，还有大量人民群众。即便是军演，也有大量强军战车，他们也同样决定着这场战役的胜败。都说国庆大阅兵，越靠后的武器威力越大，而比东风四十一出场还要晚的是人民群众。中国的强大正是人民的强大。在这次甘肃的抗震救灾中，民间的力量同样不可小觑。地震发生后四小时，凌晨四点，贵州小伙自备三百床被子，就连夜开车送往震区。灾区早上第一顿饭不是方便食品，而是热气腾腾、红辣鲜香的兰州牛肉面。他们有人带了一千斤牛肉、几十袋面粉和店里最得力的拉面小哥挺身而出。国家人民有难，华夏人人有责。靠拾荒卖手工艺品为生的胡雷，双腿残疾，尽管自己的人生已满是坎坷，但他仍带着五万余元的物资抵达甘肃灾区。
。甘肃和青海在这个寒冷的冬天被狠狠的团冲，来自山东的煎饼、陕西的锅盔、黑龙江的大米，以及路上看不到尽头的物资救援车辆，满载着全国各地人民对于受灾同胞的关心，从四面八方对这里进行饱和式救援。为什么要呼吁大家平时多支持良心企业，支持国货品牌？因为每到关键时刻，敢担当有作为的还得是他们。安踏四千万，鸿星尔克、特步、李宁各两千万。在地震发生后不到十个小时里，国产运动品牌已经向甘肃捐款超一亿元人民币，甚至连不久前濒临退市、线下店巨亏打折、全场半价的贵人鸟，也第一时间向地震灾区捐赠了一千万元的御寒物资。军队有战斗力，人民有凝聚力，军民团结如一家，上下同欲，战天斗地。这也许就是最好的征兵广告。在这次甘肃的抗震救灾中，给人留下印象最深的还有灾区小朋友的笑脸。国家做得好不好，看看孩子们就知道。在甘肃零下近二十度的寒冷清晨，当看到疾驰而来的救援车辆后，尽管两位少年的手已经冻得伸展不开，但还是起身敬礼。面对消防员进村救助，他们敬礼相迎。他们有的家园被毁，有的亲人离散，待在灾区临时搭建的饭桌上，可以捧着热乎的饭菜，大口大口安心的吃。明明是灾区，但在孩子们的欢声笑语里，恍惚间还以为这是在过年。他们在解放军的身旁，观摩剁肉切菜；在消防员的手上接过红色头盔；在折叠床上悠哉摇腿，享受一块手撕面包的开心。经历过大自然的无情，但在他们的脸上没有留下恐惧，甚至还出现了年度最佳的笑脸。一个端着汤面片的小女孩，一段时长仅三十秒的短视频，就瞬间治愈了所有关心地震灾情的中国人。在寒冷的冬天，在西北腹地大地震的面前，他们被照料得很好，甚至不少人小小年纪就上了军校。十二月二十一日上午，在临时安置点，铁锤子红军旅搭起了帐篷学校，教授爱国教育和安全知识。在零八年汶川地震时，这支部队也曾建立过帐篷学校，还和灾区的孩子一对一帮扶结对子。如今变了时间和地点，不变的仍是军民与水情，既归拢了孩子们不乱跑，又能让他们在最好的年纪学到知识。这样的课，怕是没人想逃吧。除了上课，子弟兵还和孩子们一起打球、做游戏，在欢声笑语里，不知不觉间完成了对震区同心的安慰和疏导。在最需要安全感的年纪，他们遭遇了不幸的地震，又幸运地遇到了一群最可爱的人。在这群孩子里，将来选择参军入伍或者成为消防员的几率一定会出奇的高。他们被英雄的光芒所照耀，也终会成为闪闪发光的一员。